കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ എന്നിട്ട് നീ ഡോക്ടറെ കണ്ടോ അത് എന്തിനാ ഡോക്ടറെ കാണുന്നത് അവൻ എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ അപ്പുമോളുടെ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാൻ ഇവന് താല്പര്യമില്ല അതിനടുത്ത അടവാ ഈ അസുഖം അല്ലാതെ വേറൊന്നുമല്ല മമ്മിയെല്ലാം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനിയിപ്പോ ഞാനെന്ത് പറയാനാ ഇതെന്ത് സ്വഭാവ സിദ്ധുന്നിന്റെ കുട്ടികൾ ഇനി മാറിയിട്ടില്ലേ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നീ ഏറ്റെടുക്കാൻ പോവാ അതിന്റേതായ പക്വത നീ കാണിക്കണം ഒന്നോർത്താൽ ബിസിനസ് ഫീൽഡ് പോലെ തന്നെയാണ് ജീവിതവും മത്സരമുണ്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും ബിസിനസ്സിൽ മറ്റൊരാളുമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഫാമിലി ലൈഫിൽ അവനവനോട് തന്നെയായിരിക്കും മത്സരം എപ്പോഴും നമ്മൾ കൂടുതൽ നന്ന അവൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഒപ്പം സത്യസന്ധതയും രാവിലെ ഒരു കാര്യത്തിന് പോയതാ ആ യാത്ര ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതിന് ഇത്രയ്ക്ക് പ്രശ്നമാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ പിന്നെ അമ്പലം നാളെ അവിടെ തന്നെ കാണുമല്ലോ നാളെ മാത്രമല്ല എന്നും അമ്പലം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും നീ ഇന്ന് യാത്ര ഇടക്കി വെച്ച് മുടക്കിയതിന് തക്കതായ എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് ആരെങ്കിലും നിന്റെ യാത്രയ്ക്ക് തടസ്സമായോ അതോ വല്ലവരും വിളിച്ച് സുഖകരമല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യം അറിയിച്ചോ അതിന് ആര് വിളിക്കാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കുറച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ളതല്ലേ എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ക്ഷീണം തോന്നി ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ മമ്മി പ്ലീസ് എന്നൊന്ന് നിങ്ങൾ വെറുതെ വിടുവോ ബാക്കി ചോദ്യം ചെയ്യലൊക്കെ പിന്നെ ആവാം അപ്പോ തനിശ്രീയുടെ വരവേറ്റു കണ്ണ് തുറക്കാൻ പാടില്ല ആലോചിച്ചാ പോരാ കണ്ണ് തുറക്കരുത് ഈ മോതിരം അണിയിക്കാന്ന് പറയുന്നത് സിംബോളിക്ക ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നറിയുമ്പോ ശരിക്കും നീ എന്റെ പേരല്ല മോതിരം ഇട്ട് വരേണ്ടത് ഈ നൂറ്റാണ്ടി നടക്കുവോ നമ്മുടെ മോതിരമാറിൽ ചടങ്ങ് ഒരു സംഭവമായിരിക്കും തരൂ നിന്റെ സോണാലി ബംഗ്ലാവിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ വെച്ചായിരിക്കും അല്ല ഈ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ മട്ടുപ്പാവിൽ വെച്ച് എന്ന് വെച്ചാ 
ഏതെങ്കിലും കുന്നിന്റെ നെറുകയിൽ വെച്ച് ഒരു ഓഫ് റോഡ് റൈഡിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ചല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് അതുപോലെ ഒരു ഓഫ് റോഡ് യാത്ര നമ്മൾ പോകുന്നു മുകളിൽ എത്തുമ്പോ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ നിന്റെ വിരലിൽ ഒരു വിവാഹമോദ്ര അണിയുന്നു തൊട്ടടുത്തോടെ ഒഴുകി നീങ്ങുന്ന മേഘങ്ങളെ സാക്ഷിയാക്കി ഒരു ചെറിയ റിങ് എക്സ്ചേഞ്ച് മോതിരം മാറല് വരെ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞോ നമ്മുടെ മാരേജിനെ നിന്റെ പാരന്റ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് പപ്പ സമ്മതിക്കോ എന്റെ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ട്രിപ്പ് ഒന്നും മൂപ്പർക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ലെന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ സൊനാലി ഫാബിലേ തയ്യൽ മെഷീൻ ഇട്ടിരിക്കാനൊന്നും താനൊന്നും കിട്ടത്തില്ല സേതുപതിയുടെ മോനെ പപ്പ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലേ നമുക്ക് രഹസ്യമായിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കാം പിന്നെ എന്റെ മമ്മിയുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഈ വാക്കുകളൊക്കെ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാവോ പിന്നെ പക്ഷെ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം നിനക്ക് എന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലെന്നല്ലേ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിലേ പെണ്ണിന്റെ കാര്യം മറന്നു പോകുന്ന ആണുങ്ങളുടെ ഉദാഹരണം ഒരുപാടുണ്ട് പഴയൊരു മുദ്രമോതിരത്തിന്റെ കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ ശകുന്തളെ മറന്നുപോയ രാജാവിന്റെ കഥ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മോതിരം തിരികെ കിട്ടേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ശകുന്തളെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പോഴേക്കും അവൾ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതെ 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 പക്ഷെ ഞാനേ രാജാവല്ല ഇത് കഥയും അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മറവിയുടെ പ്രശ്നം വരുന്നേ ഇല്ല കേട്ടോ നീ എന്നും എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ എന്താ മമ്മി ഇന്നലെ എനിക്ക് സുഖമില്ലാത്തോണ്ടല്ലേ യാത്ര വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് പിന്നെ ഇന്ന് എന്തായാലും അമ്പലത്തിൽ പോയിരിക്കും പിന്നെ അപ്പുന്റെ പിണക്കമൊക്കെ മാറി ഓക്കെ ആയി ആ മമ്മി അവൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും ആ ശരി മമ്മി അപ്പു എത്തി ശരി ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരാം വണ്ടി വിട്ടോ പോയേക്കാം അതെയല്ലോ അതെ ഞാൻ തന്നെ പ്രേതമാണെന്ന് സംശയമുണ്ടോ തൊട്ടുനോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ തുടങ്ങാം ഞാൻ വിചാരിക്കുമ്പോ മാത്രമേ സിദ്ധു എന്നെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതാ കണ്ടു നീ എവിടെയായിരുന്നു ഇതുവരെ ഇപ്പൊ എവിടുന്ന വരുന്നേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നത് ആര് പറഞ്ഞു അന്വേഷിച്ചില്ലെന്ന് അന്ന് ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായതിനു ശേഷം നിന്നെ ഞാൻ തിരയാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല എത്രയോ ആശുപത്രി കയറി ഇറങ്ങി നിന്റെ ഫോൺ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഓൺ ആയിരുന്നില്ല എവിടെ നീ പോയി ഒളിച്ചു തനു എന്തിനാ നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിച്ചേ എനിക്കറിയില്ലെങ്കിലും നിനക്കറിയാലോ ഞാൻ എവിടെയുള്ളേന്ന് നിനക്കൊന്ന് എന്നെ വിളിക്കാരുന്നല്ലോ അന്വേഷിച്ചു വരാരുന്നല്ലോ പക്ഷെ നീ എന്നെ മറന്നു ഒഴിവാക്കി അതല്ലേ സത്യം അതെ സത്യമാണ് ഞാൻ സിദ്ധുവിനെ മറന്നു 
പക്ഷെ നിന്നെ മാത്രമല്ല സിദ്ധു എല്ലാരെയും ഞാൻ മറന്നു ആ ആക്സിഡന്റിൽ തലക്കേറ്റ ഷോക്കിൽ ബോധം മറിഞ്ഞു പോയ ഞാൻ പിന്നീട് കണ്ണു തുറന്നത് ഒരുപാട് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷോ അപ്പൊ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞതൊന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മറവിയുടെ മാറാലം മൂടിയ ജീവിതമായിരുന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞതൊക്കെയും ബോധത്തിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എത്രയോ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാ ഓർമ്മ തിരിച്ചു കിട്ടിയത് അപ്പ ഞാൻ ആദ്യം ഓർത്തെടുത്തതേ എന്റെ സിദ്ധുവിന്റെ മുഖമായിരുന്നു അറിയാവോ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയായിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് എങ്ങോട്ടും അനങ്ങാൻ പോലും പറ്റില്ലായിരുന്നു കാരണം ഡാഡിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്നു ഞാൻ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പോലും ഡാഡി അനുവദിച്ചില്ല ഇപ്പൊ ഡാഡി പോയി ഞാൻ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു എന്റെ സിദ്ധുന്റെ അടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത് ഞാനിത് വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുക അപർണയാണ് വിളിച്ചത് ഐനു കോൾ എടുക്കായിരുന്നു വിവാഹം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എന്നെ നിനക്കൊന്ന് അന്വേഷിക്കായിരുന്നു സിദ്ധു എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ട്രേസ് ചെയ്യായിരുന്നു അതെങ്ങനെയാ അപ്പോഴേക്കും ആ പറഞ്ഞയോടുള്ള റൊമാൻസ് തലയ്ക്ക് പിടിച്ചില്ലേ അതോടെ എന്നെ നീ മറന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും നിന്നെ മറന്നിട്ടില്ല അന്വേഷിക്കാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടണ്ടേ ഞാൻ പോവില്ല സിദ്ധു ഞാൻ വന്നോണ്ടിരിക്കുവാണേ 
മനസ്സിലാവാത്ത അതേ ചോദ്യം ഞാൻ നിന്നോടും ചോദിക്കുന്നു ഒത്തിരി സ്വപ്നങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കണ്ടവരാ നമ്മള് നീ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ എന്നെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നേ ഞാൻ ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ല എന്റെ പപ്പയുടെ എതിർപ്പിനെ അവഗണിച്ച് നിന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായതാ ഞാൻ പക്ഷെ അന്നത്തെ ആക്സിഡന്റ് അതല്ലേ എല്ലാം മാറ്റിമറിച്ച് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അപകടമാണല്ലോ അല്ലേ പക്ഷെ അനുഭവിച്ചത് അത്രയും ഞാൻ എന്നിട്ടും ഒരു ബാഗം തൂക്കി ഞാൻ പുറകെ വന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴേക്ക് നീ നോക്ക് തർക്കിക്കാൻ സമയമില്ല ഏത് നിമിഷം അപ്പു എത്തും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അമ്പലത്തിൽ പോകാനുള്ള അതിനെന്താ അയാള് വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പരിചയപ്പെടുത്തണ്ട ഞാൻ കയറി പരിചയപ്പെട്ടോളാം എന്നായാലും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണേണ്ടവരല്ലേ എന്തിന് എന്തിനാ നീ അവളെ കാണുന്നേ തനു നീ എന്നെ വെറുതെ ഭ്രാന്തി പിടിപ്പിക്കല്ലേ കാറിൽ നിറങ്ങി പോ നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം സിദ്ധു ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആവാതെ അപർണ വരട്ടെ തനു അപ്പു വരുന്നുണ്ട് നീ ഇറങ്ങ് സുന്ദരിയായിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത് തനു പ്ലീസ് നീ ഒന്ന് ഇറങ്ങി പ്ലീസ് നീ ഒന്ന് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ കൈയും കൊടുത്തിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ വലിയ കൃത്യനിഷ്ഠയൊക്കെയുള്ള ആളല്ലേ ഓഫീസിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയാ കടിച്ചു കയറും സ്വന്തം കാര്യം വന്നപ്പോ സമയം തെറ്റിക്കാം എപ്പൊ പോന്ന് പറഞ്ഞതാ ഇപ്പൊ സമയം എത്രയെന്ന് അറിയോ ഈ കാർ ഒതുക്കി ഇട്ടിട്ടേ ഒറ്റയ്ക്ക് ആരെയാ സ്വപ്നം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് പോയേക്കാം അമ്പലത്തിൽ ചെന്നിട്ടെ ഒരുപാട് പൂജകൾ ഉള്ളതല്ലേ പോ സിദ്ധുവിന് എന്താ ഈ ആലോചിക്കുന്നത് വണ്ടി എടുക്ക് പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പ്രശ്നം എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു മീറ്റിംഗിന് പോകണം എന്ത് മീറ്റിംഗ് അതൊരു ഓഫീഷ്യലാ ഞാൻ അറിയാത്ത എന്ത് ഒഫീഷ്യൽ മീറ്റിംഗ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടിപ്പോ എന്ത് വേണം അല്ല നമുക്കേ ഈ അമ്പലത്തിൽ പോന്നേ മറ്റൊരു ദിവസമാക്കിയാലോ 